，大人，大人，大人不好了，又出事儿了。什么事儿？慢慢说。哎，大人，又有一户邱家被倭寇全给杀了。又是邱家。对，张望，你说已经在哪儿了？让我给大人报信。小扣子啊，你看家啊，哪儿也别去啊。大人，这帮当兵的太不配合了，查不让查，看不让看。大人，惨不忍睹啊！全家近二十口人都给杀了，恨不能杀倭寇啊！留作今日休。李顺在，里边看看。是，长官在，跟我走。就是这家的主人裘贵儿，裘贵儿和裘福什么关系？他跟裘福是堂兄弟关系。哎呦，这几天呢，这人死的都让本大人心里发怵。大人，大人，我们查了。各个房间，发现了大量的古玩字画，还有秋香的绸缎，都没有被拿走。哦，还有个消息，邱家的人没有死绝，还有一个活口，在哪儿呢？哦，就在那个旁边的杂物间里。这个人叫阿鱼，大人，他是邱家的下人，受了伤。是这儿唯一的活口。我叫周鑫，我是来帮你的，你别害怕，告诉我，你都看见什么了？把你看到的一切都告诉我，好吗？请你相信我。我看见倭寇了。嗯。大约有八九个倭寇，他们一直在杀人。到处都是血，红的血到处乱溅，太可怕了。还有呢？呃，他们穿了一身黑衣服，脸上蒙着黑巾，也看不清楚他们的脸。岳父大人，没猜错的话，又是为周鑫的事儿来的。你明明知道墨水镇血案是个难啃的骨头，你还非让圣上派周鑫去，你这不是把周鑫往火坑里边摁吗？啊！哎呀，怪我，怪我，怪我把他的能力估计的太高了，行了吧？这个芦苇。居功自傲，一介武夫，什么人都不放在自己眼里边。周星呢，办事是极认真的一个人，就认一个理。你说这两人在一块儿，他他能办案吗？啊！再说现在，你看
，说是呃平定了倭寇，这是卢伟说的。现在又在卢伟的眼皮子底下弄出这么大一个血案来，到底什么是真情，什么是实情啊？哎呀，哎呀，岳父大人，事到如今，您说该怎么办？这不是来找你想办法呀？哼，我没什么好办法，除非……嗯，除非什么？除非周鑫自己提出来，这个案子他破不了。上朝的时候呢，我可以跟皇上提议换别人去。哎，您看，那我，那您说。哎呀，岳父大人，那您您说我，我，圣上让周鑫去，啊，周鑫又跟圣上说我不去，周鑫不要脑袋了。啊，换了你，你敢这么跟圣上说吗？那反正我是没有好主意了。哼，周鑫也真是的，让你老为他操多少心呢？哎，看来你是逼着我要亲自出马呀？啊？岳父大人，这四金高高敲过，我干了一天的活，挺累的，正准备上床睡觉呢，忽然听到外面有动静，我就起来，就看看怎么回事。结果，刚一开门，就有刀架到了脖子上，然后他们也不说话。哎，老朱，哎。直接把我架到了正厅里，在正厅，我看到有好几个黑衣人，都拿着刀，还有被抓来的老爷和少爷，他们吓得浑身发抖。才开始，他们有三四个人，后来又跑来四五个，听他们。对一个看上去像是首领模样的人说：“这院子里的其他人全部都杀了。他们手里拿着刀，刀上沾满了血，那血往下滴呀、啊，可吓人了。后来，后来那个首领把刀架到了老爷的脖子上，说：‘你家里的金银财宝藏哪儿了？都交出来。’哎，等等。”他们说话，你能听懂吗？能听懂啊！哦，倭寇说的是汉话。对。后来呢？再后来，再后来，老爷就说，这家里的金银财宝都已经给找出来了，都在各户的箱子里，没有了。然后几个黑衣人就冲上去打他。他头破血流，那个首领又用刀划破了少爷的衣服，那刀尖儿划在了胸脯上，弄得少爷满身都是血。那少爷疼，叫，叫的可惨了。天哪！然后老爷实在是看不下去了，就爬过来。跪在了地上，拼命想求饶。饶命！饶命！饶命！别打我儿子！我什么都告诉你，我什么都告诉你。我我家后院有个地窖，我的财宝都在里面，我愿意带你们去。别打我儿子！别打我儿子！然后我看到他们就去了后院，打开了一个秘密地窖。当时正在前厅帮着搬东西呢，后院发生什么事我也不知道。那个地窖在哪里，怎么打开的都不知道。后来就看到那个首领一手拿着血淋淋的刀，一手揪着老爷的衣领，往后院走过去了。
在前厅帮他们搬东西。搬了几趟之后回来，看见少爷被他们砍死了已经。真不知道啊，我就差一点，差一点我这的小命就没了。我我是好不容易才捡回来这条命，我现在这后背，哎呀，哎呀，来，谢谢谢大人。箱子里的头都是被我们围剿的倭寇的头，今后大家再也不用担心倭寇前来袭扰了，大家可以安心的过日子了。好，太好了，太好了。找你们家将军有话要说，耽误大事，吃罪不起。哎，我们鲁将军吩咐过了，今天任何人都不见。今天见也得见，不见也得见。是。走，走，走，走，走。别打了，再打就，哎，哎，这天气跟这时局一样，说变就变啊！鲁将军一出现，啊，嗯
天儿晴了，展开。鲁将军。你好大个胆子，敢闯我的军营！你信不信？我可以立刻宰了你！我信，我信，我真信！您的话我不能不信。所以说，这么个雨天儿，我来拜访你。你呢，一个杀人如麻的将军，我是一介文弱书生啊！啊，你就这么怕我呀？再说了。你敢动我周心一下，我就叫你！我去，人头落地，给我拿下！等等等等等等等等，别打了，别打了，别打了！老将军，我的话还没说完呢。自从你到了墨水镇之后。这倭寇没见减少，反而更加的猖獗。为什么？因为你一而再、再而三的谎报军情，你犯了欺君之罪。还有，你这个老头啊，吃完了皇粮，吃匪粮，所有这一切，我只要写上这么一张奏章，往上边这么一递，那在倭寇的人头里边，就多了一颗。你芦苇将军的脑袋，请，请。什么放马放羊的啊，多难听啊！这是自家的军营，又不是土匪窝。行，那我就开门见山吧。你说这帮倭寇到咱们这儿干嘛来？打劫，对吧？那是一窝穷凶极恶的贼呀、啊。俗话说得好，贼不走坑。可是，大量的玉器古玩。他们一个没动，老将军就没想过这个问题。我怎么知道？我又不是倭寇。嗯，还有一点，那些倭寇都被你们砍光了。哎，痛快倒痛快啊，就是没有留下半点活口。按常理说，向圣上邀功请赏，重要的是什么？我去！重要的是证词，这一点老将军有没有想到呢？你以为我不想留活口啊？我的副将蒋昭，在一个路口截获了这伙贼人，本来是想活捉他们的，可这帮家伙又跟我们拼命。哎，拼死搏斗的时候，哪有机会留活口啊？老将军说的没错，那能否请蒋昭一见呢？你想见谁就见谁啊，凭什么听你的？这是我的地盘。嗨，来，老将军，都到这时候了，什么你的我的呀？是不是？只求一见。把蒋昭叫来，将军，末将蒋昭，听候吩咐。安察使大人要见你。安察使大人，是要给我奖赏啊，还是要给我加军饷呢？怎么说话呢？
，人家是皇上钦点的浙江安察使前来办案，案子要是办不成。这案子要是办不成，圣上那的赏钱你就拿不到了，是不是？嗯，那你就有啥说啥吧。是，我早晨照例在路口勘察过往的行人和车辆，没想到这伙人自己撞上来了，还跟我们正面冲突。区区几个毛贼，怎么可能是我们鲁家军的对手呢？没几下，就全被我们给灭了。事情很简单，完了。是啊，久闻将军战功赫赫，刚才与我分享了一番。你是说那窝贼是大白天在街上行走，对吧？那马车的箱子里有没有仇家被劫的财宝呢？有吗？倭寇所驾的马车已经被我劫回来了，嗯，车上的物品就在院子里摆着呢。按察使大人，是不是想开开眼，看看这些宝物啊？也就是看我的头，我也不敢拿。嗯，看看倒是可以的，我可以看看吗？跟我走吧。周大人，今天。你是开了眼界了吗？啊，哼！您当了这么多年的官儿，也没见过这么多的金银财宝吧？啊！哈哈哈哈这个老匹夫，他以为我不敢挖呢。挖地三尺，都看见什么？及时给我汇报。大人，这尸体上有一些鞭痕，还有一些烙印，他们肯定是受过严刑拷打的。大人，他们的手腕上都有铐印，而且明显是旧伤啊。让我看看。是囚犯。大人，大人，大人，大人，你你没事吧？小扣子，哎，我冷，烧些开水。我要休息。好，回去。慢点。大人，您可不能死、啊，您一死，小裤子又要自己去流浪了。你胡说什么呢你？你边去。你要是觉得睁开眼睛累，就闭上吧，闭上眼睛，好好休息休息。可是这药，这药你得吃啊，吃了药，病才会好。大人，求求你了，你就吃一口。你告诉我
，我该怎么做？我该怎么做你才会好？你告诉我，真的，你告诉我，我做什么都愿意，真的。坦然，你知道吗？我能够跟随你，真的非常非常的幸运。我能够保护你，我非常非常的包容，真的大人。我看你好起来。大人，这到底是怎么了？不就是去一趟芦苇区营吗？行了，哭什么丧？刚刚不是说了吗？大人只是劳累过度，心事过重，再加上风寒入骨，这才一病不起，又不是什么大事儿，晦气！哎，这师姐到底去哪儿了？大人都病成这样了，他都不关心。干什么呢？几位官爷，我求你们了，让我进去吧。这里是案发重地，闲人不得入内。官爷，我求你了，让我进去吧，让我进去吧。上面有令，所有人不得进入囚宅。我求求你了，让我进去去拜我父母吧。我求求你了，我求,我求你了，不行。任何人不得进入囚宅。姐姐，我们是浙江按察使周寻周大人的人。我们刚才看到你进囚宅被官兵拦住了，姑娘，你为什么要进囚宅？你跟裘家有什么关系？啊，你说出实情，说不定我们能帮你。我是裘贵的女儿，名叫素云。前些年我嫁到了外地，一直平安无事。可是前些天，我听闻父亲家里出了事情。然后我就想回来看看父母亲，没想到那些官兵拦着我，不肯让我进去。我只不过想看看惨死的父母亲而已。素云姑娘，你不要难过，我们就在前面不远的地方住着。如果你不嫌弃，就随我们去旅店歇息一下。你现在是裘家唯一活着的人，我们要保护你。啊，姑娘，你不用怕，我们真是安插死的。我跟你们走。好，再见。哎，姐姐，你先坐那休息一下。真的有什么事，我们会怎么办呢？可是，那咱们把大人送回杭州，那那个素云姐姐怎么办？素云姑娘对这个案件非常重要，我们一定要保护好她。小口子，啊，我去跟大人抓药，你们一定要多照顾照顾素云姑娘，知道吗？好，我去准备准备。嗯，啊，哎，那你们快去快回啊！思琪，哎，大人，大人，你醒了。思琪，思琪，思琪。哎呀，思琪姐，你到底去哪儿了？大人都已经生病了，你怎么还不回来呀、啊？卖包子，肉包子嘞。
肉包子的。哎，那个姐姐，你饿不饿？哦，我不饿，我不想吃。那我有点饿了，我下去买两个肉包子去，你在这等一下行吗？你饿了你就去吧，我在这等你。好好。肉包子，肉包子。哎哎哎哎哎，你别说了，你给我来俩包子。你有钱吗？哎，有，给你看，赶紧的，给我来俩包子，快点。我不不卖。为什么不卖啊？不是两个铜钱一个包子，四个铜钱两个包子不对啊？不对，那是店铺里面卖的，两个铜钱一个肉包。我这费了力气拎出来半天了，喊了半天，你才给这个价格，啊，我亏了。你要再加一个铜钱，我我凭什么给你一铜钱？又不是我让你出来卖的，我不给，不给，那就不卖。哎，你不行，你必须得卖给我，我偏不卖。哎，不是，咱也不差这一个铜钱，你就就卖给我得了，好吧。看在你说好话的份上，是个铜钱，给你。你说你早给我就完了，费那么多口舌。给给给给，行行，给我一个。小坤子，哎，张李顺，我是让你看着素云姑娘吗？你怎么出来了？啊，我肚子饿了，出来买个肉包子。你姐姐就在屋里呢，我就走开一小会儿，走吧。就是个包子。姐姐，哎，不对呀、啊，刚才那姐姐就坐在这儿啊。小疙瘩，你不说就出去一会儿吗？人呢？不，我是就出去一会儿，我买个包子就回来了。包子，包子，你就知道吃。你说你小扣子啊？因为你个包子，人没了。我，哎，行了，行了，行了，小孩子嘛。李顺，咱出去找找。哎，我错了。哼。店家，啊，有没有见到一个妇人出了旅店啊？那个妇人大概有这么高，穿着白色的衣服，头顶上有一个白色的布条。哦，是有这么个妇人，怎怎么你们也找她呀？那这么说你见到了？这能见不到吗？就刚才，有一人敲那房门，我以为是找那妇人的。哎，那人呐，跟那妇人说了几句话，那妇人就跟他出了店门口。我正好碰见了，这时候突然出来两个官兵，把他给押上了马车，哎，就再也没露过面呢。官兵，看什么呢？啊，没事，走。哎呀，我也觉得这事儿不对劲儿，想问，咱又不敢问呐。我想起来了，那辆马车后面有一个飞虎徽记。飞虎，那是宣武将军的徽记啊。莫非，这马车是蒋昭军营的？嗯。现在离天黑松大人回杭州还有一段时间，要不咱去探探？干什么呢？哎，那个关爷，是这样的，我这个兄弟啊，他老婆不见了，听说呢被抓到军营来了，我们过来找找。哎，对，我妇人，我们这里哪有妇人？走走走走走，哎，走，别别，你们别别别不讲理啊！都有人看见了，是你们当兵的，把我老婆这辆马车给带到兵营里了，赶紧给我放人，放兵！我们是鲁大人的兵，从来不干强抢民女的勾当。啊，那个关爷，您息怒，您息怒啊！他那也是着急，他媳妇儿不见了嘛，对吧？你们当真没有抓一个妇人吗？当然没有，你们这两个无赖，要是再敢污蔑我们鲁家军，老子宰了你们！滚！不是滚！怎么着？他打人怎么着？我赶紧给我放人啊！我们再去别的地方找找，这是没完！走，滚！等着。看来，真不是他们干的。嗯，先回去。
哎，李顺，李顺，你过来看看，你看那是不是思琪姐？思琪。思琪姐，你总算回来。我跟你说，大人都已经生病了，你赶紧去看看吧。大人怎么病了？你再没回来就见不到大人了。你这段人跑哪去了？你，老实点。大人，思琪姐来了。大人。司机都回来了，你快醒醒吧！出去，都出去醒醒，我回来了。我，思琪，你说句话呀！生气了？你还真生我气啊！以前，你总是轰我走。你看我这次真的走了吧？你还把自己给急病了，舍不得我吧？就知道你是舍不得我。我这不是回来了吗？我知道，你才不会真的跟我生气呢。你就是累了，想睡了。这段时间，让你操心的事情太多了，想睡就睡吧，能睡多久就睡多久。我哪儿也不去了，我就在这儿陪着你，守着你。你说，如果我要是一直都能这样看着你，该多好啊！哎，哎，咱们可说好了的，你可不能就这么一睡睡一辈子，还有那么多事儿没做呢。别想把你的案子都交给我，我可办不了，你得自己去办。睡吧，等你睡够了，我叫你，你可得起来啊！哎，等你醒了，你想吃什么呀？我给你做你最喜欢吃的鸡蛋面。你老说我不男不女，其实我心底里的小女子的柔情，你最知道。我就是想对你好，想给你洗衣服、做饭，想伺候你，就这么简单。我这才走了几天啊，你就瘦了。以后我再也不惹你生气了。我错了，以后我再也不走了，永远也不会离开你。别生气了，瞧你这嘴干的，连口水都不知道喝。我去给你倒水喝啊。
郎中说了，你是心情郁闷，风寒入骨，再加上前一段时间过度疲劳，才会病倒的。现在好不容易缓过来了，得好好静养身子才行。我是说，我知道，你是想问我这些天都去哪儿了？等你病好了，我再告诉你，好吗？我是说。我想回杭州了。回杭州？嗯。墨水镇的案子还没结呢。这案子结不了，结不了了。怎么了？这一病，连斗志都没了。不是斗志，是我周星无能。怎么无能了？傅侍郎的案子我结不了，墨水镇这个案子我也结不了，这不是无能吗？这还没到最后时候，你怎么就知道结不了呢？炽烈火焰，大地迷茫，总有一夜温馨清泉。愿众求神，愿去在海大，大字上面很八千，那就是浪。